हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स हमार नाम कुशल कुमार कवि आज के जो टपिक डिसकस करब से नाम हे आर आई एस आर आई एस फुल फर्म हो रिमोट इन्स्टलेशन सार्विस तो बेसिकाली आज के कन्फिगरेशन करब से आगे आगे हमें तुम्हारे बुझिए दीची से टू थाउजेंड थ्री सार्वर आज रईट और एखे एक एक्सपी तुम एखे देखते उडोज एक्सपी तो पुरो प्रैक्टिकलटी हमें भी एम वारे ओपर करब तो आगे हमें एक देखिए दीते चाहिए उन्डोज एक्सपी आए ये क्योंकि एन करान नहीं मेशन का भी एम वारे रईट क्या एखे कोपारेटिंग सिसटेम क्योंकि इन्स्टल नहीं तो प्रैक्टिकाली हमारे उन्डोज टू थाउजेंड थ्री सार्वर टाइम हमें एखे जा एखे कि करब एखे यूजिंग लैंड मैं ये उन्डोज एक्सपी जो हमारे प्रफेशनल आज है लैंड थे अपारेटिंग सिसटेम तो इन्स्टल करब डायरेक्टली सीटी दिए करब ना जो बेसिकाली हमें कर रईट तो ए रकम कि हे अर्गानाइजेशन ए रखम तुम्हारा पा जो तुम्हार सामने हतो अनेकगुलो सिसटेम होस रखा आज क्लायेंट रखा आज है जगह के तुम्हें कि करते तुम्हें सेपारेटिंग सिसटेम इन्स्टल करते हैं फार्स सिक्यूरिटी रिजनों होते ठीक है तो अनेक कम्पानी एरक पा जो तुम जो सीडी रोम पा ना तुम्हारे खूब कम समय थको खूब कम समय मध्य प्रत्येक होस्टे तुम्हें अपारेटिंग सिसटेम इन्स्टल कर दीते एक दिन मध्य पंचाशा मिशन तुम्हें ओएस इन्स्टल कर दीते ए रखम जी को सिनारिओ आए बेसिकाली हमें कि करब उडोज टू थाउजेंड थ्री सार्वरे हमें एक्सपिर एक डाम फाइल क्रिएट कर देव मैं पूरा अपारेटिंग सिसटेम टू थाउजेंड थ्री ते थक और एक्सपिर जो अपारेटिंग सिसटेम आर उडोज एक्सपी ते गए कि बोलो जो तुम्हें उन्डोज टू थाउजेंड थ्री सार्वर टे सार्च कर तुम फाइल नहीं नाओ तर मैं आपके क्लायेंटे गए कि करते हैं क्लायेंट मैंने उन्डोज एक्सपिर कथा बी हमें नर्माली जो बुट फर्म हार्ड डिस्क बुट फर्म सीडी रोम करतम एखे हमें करते हैं बुट फर्म लैंड लोकल एरिया कनेक्शन ठीक है और कि टपिक आज जो कन्फिगरेशन करते करते बोझ बेसिकाली कन्फिगरेशन टेबा स्टार्ट कर फार्ष्ट अफ अल जो कन्फिगार करब से हे एक जिस जानी दोटो मेशन के एके अपर साथ कम्युनिकेट करते गेटा तर मध्य प्रयोजन है से आईपी एड्रेस तो फार्स्टे कि करते हैं नेटवर्क जान एक डिएससिपि सार्वर था जख ही हमारे एक्सपी क्लायेंटा अन् होस्टर का जो आईपी एड्रेस ने जो कोरि पाठा ठीक है को रिक्वेस्ट ब्रडकस्ट जेनारेट कर तो भाव कर दोटो मेशनर मध्य कम्युनिकेशन पा आईपी एड्रेस तो दरकार तो फार्ष्ट हमारे एंटायर नेटवर्क एक डिएससिपि सार्वर था हमार क्लायेंटगुल्लो आगे एक आईपी पे जाए आईपी पवार पर ओई आईपी के यूज कर से आर आई एस सार्वर के कन्टैक्ट कर जे आर आई एस सार्वर ओके ओके कि कर से डाम फाइल फाइलगुल्क सेंड कर इन्स्टल कर दे क्लियर करते पे बुझते पे तो बेसिकाली एन जो करब से हे फार्ष्टे हमारे सिसटेमे क्योंकि एक्म कोनफिगरेशन करा नहीं दनलि कन्फिगरेशन व्हाट आई कैन शो यू इज तुम जी देखो हमारे मेशन टू उपस्थित हमारे एज आ डोम कंट्रोलर आ डोमे आ के के डट कम डोम कम्पिटार नेम हे आर आई एस सार्वर डट के के डट कम यकम एक डोम आर आर मेशने जो आईपी तुम्हें देखते हैं हमें से तुम्हें देखिए दीची सपोज हम कमान फ्रम थे आईपी चेक कर देखते आईपी एड्रेस हे टेन डट वन येटवर्क आज डिएससिपि सार्वर जो क्रिएट करब बला अर्थ क्यों आर आई एस सार्वर के कन्फिगार कर आगे फार्ष्ट तुम्हें डिएससिपि सार्वर के कन्फिगार करते हैं ठीक है तो एखे को डिएससिपि सार्वर कन्फिगार कर नहीं तो जे डिएससिपि सार्वर टाइम एखे कन्फिगार करब से जो स्कोप कर रेन्जा देव जो स्कोप डिजाइन करब आईपी एड्रेस स्कोप ये आगे प्रैक्टिकले देखे से टेन डट नेटवर्क ही होते हैं क्या हमारे एखे को राउटारो नहीं राउटिंग कराते पर बोते तो हमें चले आस कन्फिगरेशने तो फार्ष्ट हमें एखे एक डिएससिपि रेंज हमें एखे क्रिएट कर स्टार्ट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेट टुल्स और अलरेडी डिएससिपि सार्विस टेन इन्स्टल करा अच्छा अच्छा जी ना थे तेल तुम्हें करते हैं फाइन एखे एक जिन एखे एक जिस तुम्हारे देखा प्रैक्टिकाली एखे एक देखते डिएससिपिर स्कोप अलरेडी डिजाइन करा जो एन अफ करा से स्कोपे वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन डट जिरो नेटवर्क मैं प्रिभिया जो प्रैक्टिकलगुलो कर प्रयोजन छो हमें जो करब ये डिलीट कर दीची अभी नतून को स्कोप एखे क्रिएट करब बहुत पे डिलीट कर दिल सार्वर अपशने जा सरि कम्पिटार नेम रईट क्लिक करब क्यू करब निकोप 
ठीक है जब हमारा डीएससी भी सर्वर के हमारा कोट था न्यू स्कोप कोल लम इर पर हमारा नेक्स्ट कोड को स्कोप एंड नाम दो आरआई स्कोप हम ये का नाम दिलाम आईपी एड्रेस से रेंज कोट थे को दे स्टार्ट हो गए सब जब इधर 10.0.0. हमार मशीन के आईपी एड्रेस होच्छे वन तो हमी वन थे के स्टार्ट कोच्छी हमार ज्यादा कोले मशीन जाते सब हमारे जो 50 टा मशीन थे के 50 टा मशीन एक ना आईपी दीच्छी 50 ठीक आच्छे नेक्स्ट एक्सक्लूड रेंज एक्सक्लूड कोड दी वन थे के नहीं है आमी एक बार बोझा चीना कर रही प्रैक्टिकल गोलो ऑलरेडी नेक्स्ट कोच ही, बाकी आमी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से लेके दीच्छी, नेक्स्ट 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 पेरेंट डोमेन का नाम की पेरेंट डोमेन का नाम होच्छ हमार kkke. dot com, सर्वर का नाम होच्छ हमारे ris सर्वर, इटे याच तो, रिजोल्व कोरी यस, इटे याच, फाइन बोलो भूल नहीं नेक्स्ट कोच ही विन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कोड बोलना अभी स्कोप टाइप उन्हें एक्टिवेट करते हैं नेक्स्ट कोड फिनिश कोच स्कोप क्रिएट होएगा जो ऑथराइजेशन कराते हैं हमें ऑथराइजेशन करा जाता है कि ऑथराइज करते हैं हमें ऑथराइज कर लाम आखों में एक रेट देखते बच्ची एक बार हमारे क लाम DSCP स्कोप टा किन्तु ऑलरेडी क्रिएट होएगा च। बुझते बच। हम इटा का क्लोज कर दीच्छी। एक बार हमारे कॉन्फ़िगर को तबे आरआईएस। सो बिफोर कॉन्फ़िगरिंग आरआईएस जिता हमारे दौर का हमारे का आरआईएस सर्विस टेकन इंस्टॉल को तबे। की कोरे कोर्बो आरआईएस सर्विस टेकन इंस्टॉल देखी दीच्छी। स्ट आरएसएस टाइम की इंस्टॉल करते हैं अबे तब अपने कोठे जावो ऐड रिमूव प्रोग्राम से जावो तब अपने ऐड रिमूव विंडोज कंपोनेंट तो एकाने जो भी देखो एकाने तुम ही देख ले पड़े एकाने का देखो रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस बोले एक टा ऑप्शन आज है एटा के तो हमारे इंस्टॉल करते हैं ठीक है तो हमें क नेक्स्ट टाइम ही नेक्स्ट प्रेस कर ची तो हम आरआई सर्विस टेकन इंस्टॉलेशन नहीं लेंगे मेक सीर तुम्हारे जनों सीडी टा जानो सीडी रूम में देवा था क्या तो ये बराबर आरआई सर्विस ही इंस्टॉलेशन टा स्टार्ट होएगा अच्छे ठीक है अच्छे फर्स्ट टाइम अगर सर्विस टेक इंस्टॉलेशन को तब फर्स्ट सर्वि� ये आगे जिन लोगों डीएससी भी कॉन्फ़िगरेशन करा जो ना आगे डीएससी भी सर्विस टेक इंस्टॉल करते हैं जिसमें जिसमें हमारा काज गलो करें ची ओके फिनिश को ची तो आरएस सर्विस टेक हमारा इंस्टॉल है कैसे यू नीड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर नाउ ठीक है ची तो रीस्टार्ट को ची तो अब तो कौन अपने वीडि� ये बार हमें जितना कोर्स चलाचा हमारे आरआईएस सर्विस टेक हमारा कॉन्फ़िगर कर दो तो आरआईएस सर्विस टेक कॉन्फ़िगर करा जो नो जो तो मेरे का नेक्स्टली इंस्टॉल कर दो राइट जाए जी कोनो हमारे इस तरह में इंस्टॉल करते भारी तो हमारे जितना कोर्ट दौर का चलाचा हमारे हमार सीडी रोमे एक्सपीरियंस सीडे का दिया � now DSCB service हमला configure करें नहीं थी। एवं जेटा कोर्बो से लोचा हमका आरआई service टेके configure करता है। तो आरआई service configure करो जेना start again program administrative tools और एकाने तुम्ही पावे तुम्हार आरआई service remote installation service setup। अच्छा, अच्छा, okay fine। ठीक है जो welcome to the remote installation service setup। एकाने बोले जे, देखो this computer is a member of our domain। की की लाग बे तुम्हार you will need this computer is a member of domain है आचे active DSCP एवं DNS जनो एक computer है ताकि तो DSCP DNS दुटे already आचे ये Windows CD जरा तुम्हें installation को तेरा तार folder ये थकता है अरे PXC बोले एक टक कथा बोले चे PXC boot room 
এটা না থাকলে হবে না এই পিএক্সি বুট রুমটা আমার কম্পিউটারে নয় আমার ক্লায়েন্টের কম্পিউটারে থাকতে হবে না হোয়াট ইজ দিস পিএক্সি বুট রুম যখন আমি ক্লায়েন্টের কনফিগারেশন করবো তখন আমি বলবো শুধু দেখিয়ে দিলাম এই জিনিসগুলো তোমার লাগবে নেক্সট করছি এবার হচ্ছে রিমোট ইনস্টলেশন ফোল্ডার লোকেশন এন্টার দ্য লোকেশন ইন উইচ টু ক্রিয়েট দ্য ইনস্টলেশন ফাইল স্ট্রাকচার তুমি কোথায় ইনস্টলেশনটা রাখতে চাইছো তো এখানে দেখো অলরেডি একটা বাই ডিফল্ট পাথ নিয়েছে তুমি এটাকে মডিফাইও করতে পারো তো বাই ডিফল্ট পাথ কিনেছে ই ড্রাইভে একটা রিমোট ইনস্টল বলে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে সেইখানে তোমার এই আমি যে অপারেটিং সিস্টেমটা ইনস্টল করতে চাইছি তার ফাইলগুলোকে ডাউন ফাইলগুলোকে ক্রিয়েট করবে তো ই ড্রাইভ কোনটা তোমাকে একবার মাই কম্পিউটার ওপেন করে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার ই ড্রাইভ উপস্থিত ই ড্রাইভে আমার কিন্তু কোনো ফোল্ডার নেই ঠিক আছে তবে বাই ডিফল্টই ও কিন্তু ক্রিয়েট করছে ফাইন আমি বলে দিলাম যে হ্যাঁ তুমি তাই করো নেক্সট রেসপন্ড টু দ্য ক্লায়েন্ট রেসপন্ড টু ক্লায়েন্ট কম্পিউটার রিকোয়েস্টিং সার্ভিস ক্লায়েন্ট যখন তোমাকে কিছু রিকোয়েস্ট জানাবে তখন তুমি রেসপন্ড করো নেক্সট এবার হচ্ছে এন্টার দ্য পাথ মানে আমি কোট কার পাথ সোর্স ফাইল ইনস্টলেশন সোর্স ফাইল মানে এক্সপিটার এবার পাথ তোমাকে বলে দাও এক্সপি নয় অপারেটিং সিস্টেমটা পাত তো তোমার অপারেটিং সিস্টেমটা কোথায় আছে সেখান যেখান থেকে আমি আমার ডাম ফাইলগুলোকে ক্রিয়েট করব আমার অপারেটিং সিস্টেমটা কোথায় যে ডি ড্রাইভে আছে আমার সিডি রোম ড্রাইভে আছে তো তার পাতটা আমি কী করে ব্রাউজ করবো দেখো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডি ড্রাইভের ভেতরে এটা 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 আমার উইন্ডোজ এক্সপি সিডি তুমি বুঝতে পারছো আই থ্রি এইট সিক্স ফোল্ডারটা আমাকে লোকেট করে দিতে হবে কারণ আমাদের উইন্ডোজের মানে এক্সপি যা আমাদের সিস্টেম ফাইলস থাকে সপ্তাহ আই থ্রি এইট সিক্স ফোল্ডারের ভেতর থাকে আই থ্রি এইটটি সিক্স তো এই ফোল্ডারটাকে আমি এখানে লোকেট করিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবার আমি নেক্সট করছি ফোল্ডারটা কি নামে হবে ইনস্টলেশন ইমেজ ফোল্ডার উইন্ডোজ নামেই থাকুক যেটা বাই ডিফল্ট আছে কোনো অসুবিধা নেই এবারে ও বলে দিচ্ছে ফ্রেন্ডলি ডেসক্রিপশান অফ দ্য টেক্স কি ডেসক্রিপশান কি এটা উইন্ডোজ এক্সপির একটা আমি ইমেজ পাচ্ছি এই উইন্ডোজ এক্সপিটাকে আমি ইনস্টল করব এবার এখানে তোমাকে পুরো সামারাইজ ডিটেলসটা দিয়ে দিচ্ছে সামারি ডিটেলসটা যে কি কী আমি এখানে করেছি ঠিক আছে উইন্ডোজের ভার্সান কত কি আছে না আছে সব কিছু আমাকে বলে দিলাম আমি এটাকে ফিনিশ করছি এটা হতে আমাদের কিছুক্ষণ সময় লাগবে ঠিক আছে সার্ভিসগুলো তোমরা এক এক করে পড়তে পারো কি কি আছে না আছে তো এখন কপিং উইন্ডোজ ফাইল ইনস্টলেশন এটা কিন্তু কিছুক্ষণ সময় লাগবে প্রায় মিনিট দশ পনেরো মতো সময় লাগবে তো ইটস বেটার যারা পরে ভিডিওটাকে ভিউ করবে তাদের মানে যাতে ফাইলটা খুব বড় না হয়ে যায় আমি এখন আবার ভিডিওটাকে পজ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা এখানে দেখতে পারো যে কি কী হচ্ছে ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস তাহলে এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অথরাইজিং ডিএসসিবি সেবা মানে পুরো প্রসেসগুলো প্রত্যেকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে টিকমার্কগুলো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ তো আমি এখানে ডান করছি তো বেসিক্যালি যেটা হয়েছে আমার কিন্তু আর এস সার্ভারটা কনফিগার হয়ে গেছে তো ইট ইজ নট রেকমেন্ডেড বাট ল্যাব এনভায়রনমেন্টে আমরা দেখেছি যে আর এস সার্ভার মানে আমি যদি চাই আমি যদি চাই আমি এখনই এক্সপিটাকে অন করে আমি ইনস্টলেশন স্টার্ট করতে পারি বাট ইট ইজ রেকমেন্ডেড আমরা ল্যাবে যখনই আমরা করেছি আমরা এরকম একটা জিনিস পেয়েছি যে আর আইএসটাকে কনফিগার করার পরে একবার অ্যাটলিস্ট মেশিনটাকে রিস্টার্ট করতে হয় রাইট ওয়ান সেকেন্ডের জন্য আমি ভিডিওটাকে পজ করব কি জন্য আমি এখানে মেশিনটাকে আবার রিস্টার্ট করছি আমার সব কিছুই আমার ক্লিয়ার হয়ে গেছে সাপোজ আমি মেশিনটাকে রিস্টার্ট করছি আর ওকে করছি আমার মেশিনটা রিস্টার্ট নিয়ে নিক তারপরে আমরা দেবো কি করে আমরা ক্লায়েন্টে গিয়ে পরে আমরা অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারবো টিল দিন আমি এটাকে পজ করছি ওকে আমার মেশিনটা রিবুট করে গেছে লগ ইন করছি ফাইন ক্লিয়ার আমার তাহলে উইন্ডোজে লগ হয়ে গেছে আমার এখানে যদি দেখি আমার ই ড্রাইভে আমার একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হচ্ছে যেটা অটোমেটিক শেয়ার হয়ে গেছে যদি শেয়ার না হয় তাহলে আমি ডেটাবেস শেয়ার কী করে করবো রাইট রিমোট ইনস্টল বলে একটা ফোল্ডার হয়েছে ওপেন করলে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমার কিছু ফাইল এখানে ক্রিয়েট হয়েছে যেটা আর আইসের থ্রু দিয়ে এখানে ফাইলগুলো ক্রিয়েট হয়েছে আর আমি উইন্ডোজ এক্সপিতে চলে যাচ্ছি তো উইন্ডোজ এক্সপিতে গিয়ে পরে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা প্রসেস আছে আমাকে এটাকে প্রসেসটা আমি দেখাচ্ছি যেহেতু আমরা এটা ভিএমভেরে করছি আমি উইন্ডোজ এক্সপির ওপর রাইট ক্লিক করলাম পাওয়ারে গেলাম পাওয়ারে গিয়ে কী আছে পাওয়ার অন বায়োস মানে ডাইরেক্ট বায়োসের স্ক্রিনটা আমাকে চলে আসবে তো আমি এই পাওয়ার অন বায়োস করছি এটাকে এবার আমার কাছে ডাইরেক্ট বায়োসের স্ক্রিনটা চলে আসবে কারণ আমাকে এখানে এবার আমার বুট অপশানটাকে চেঞ্জ করতে হবে বুট
আমি এখানে চলে আসছি তো তোমার দেখতে পাচ্ছ আমার যে বায়োসের স্ক্রিনটা চলে এসছে রাইট এবার যে জিনিসটা আমার করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে বুটে বুট অপশনে যাব এবং ফার্স্ট বুট ডিভাইস কী আছে দেখো এটা এগুলো আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তো আমাকে এটাকে যেটা আছে এখানে দেখো রিমুভেল ডিভাইস আছে হার্ড ডিস্ক আছে সিডি রম আছে তো নেটওয়ার্ক বুট মানে বুট ফর্ম নেটওয়ার্ক যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি এটা আছে এটা আমাকে পায়োরিটি হাইয়েস্ট করতে হবে মানে এটাকে আমাকে পায়োরিটি ফার্স্ট পায়োরিটিতে আমাকে দিতে হবে বলতে পারলাম আর একটা জিনিস আমি এখানে দেখাই আমি দে আমি দেখার চেষ্টা করছি যে এখানে এই অপশানটা দিয়েছে কি না কেন বাই ডিফল্ট আজকে সব মেশিনেই অপশানটা থাকে সেটা হচ্ছে সিকিউরিটিতে থাকবে না বুটে নেই আমার কাছে অ্যাডভান্সে ক্যাশ ইনপুট আউটপুট ডিভাইস কনফিগারেশন অ্যাডভান্স চিপসেট কন্ট্রোল ওকে নেই দেখো আমরা ওখানে একটা জিনিস পড়েছিলাম যে পিএক্সি বুট বলে একটা জিনিস পড়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে আমাদের ল্যান্ড কার্ডের একটা ফিচার্স থাকে যে ফিচার্সটার নাম হচ্ছে পিএক্সি তো পিএক্সি যে প্রি এক্সিকিউটেবল বুটেবল রোম আমাদের ল্যান্ড ল্যান্ড কার্ডের একটা বায়োস চিপ থাকে সেই বায়োস চিপে একটা পিএক্সি প্রোগ্রাম থাকে ওই পিএক্সি প্রোগ্রামের ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে নেটওয়ার্ক থেকে ফাইল নিয়ে পরে মেশিন ইনস্টল করা তো যদি ল্যান্ড কার্ড যদি পিএক্সি এনেবেল না থাকে তাহলে কিন্তু আমি যাই কনফিগারেশন করি আমার কিন্তু নেটওয়ার্ক থেকে আমি বুট করাতে পারবো না বলতে পারলো তো ওখানে লিখে দিয়েছিল যে তোমাকে যদি ক্লায়েন্ট মেশিনে ইনস্টল করতে হয় তো ক্লায়েন্ট মেশিনে যে ল্যান্ড কার্ডটা থাকবে তার জন্য পিএক্সি এনেবেল থাকে তো আজকের ডেটে এটাকে চিন্তা করার কোনো ব্যাপার নেই কেন আজকের ডেটে যে ল্যান্ড কার্ডই আমরা ইউজ করি না কেন মার্কেটে যে কোনো ল্যান্ড কার্ড বাই ডিফল্ট পিএক্সি এনেবেল থাকে ইভেন বায়োসেও আলাদা করে ফিচার্সটা দেওয়া নেই ঠিক আছে যদি তুমি কিছু পুরোনো মেশিনে যদি দেখো ওখানে দেখবে দুটো অপশান দেবে একটা বুট ফর্ম ল্যান্ড থাকবে মানে তুমি নেটওয়ার্ক থেকে বুট করতে পারবে আর একটা অপশান থাকবে যে অপশান তোমাকে পিএক্সিটাকে এনেবেল করতে হবে কিন্তু আজকের ডেটে কী হয়েছে পিএক্সি যেহেতু আমাদের কাছে ম্যান্ডেটারি হয়ে হয়ে গেছে যে কোনো ল্যান্ড কার্ডে বাই ডিফল্ট থাকে সেটা আলাদা করে আর কোনো অপশান নেই তা আমি এখানে কিচ্ছু করবো না আমি এখানে এফ টেন প্রেস করবো ইয়েস আসছে আমি এটাকে বুট ফর্ম নেটওয়ার্ক করছি এবার যেই এখানে অপশানটা আসছে দেখো প্রেস এফ টুয়েলভ আসছে আমাকে এটাকে প্রেস করতে হবে যে আমি এফ টুয়েলভ প্রেস করলাম দেখো আমার কাছে এখানে একটা স্ক্রিন আমার এটা কিন্তু বুট ফর্ম ল্যান ছিল আমি এফ টেন করে বায়োস থেকে বেরোলো ভেরি ফাস্ট এটা খুব ফাস্ট ইয়েটা হলো কনফিগারেশানটা হলো তো এখানে একটা লেখা এসেছিলো প্রেস এফ টুয়েলভ দেখলে তোমরা আমি যেই এফ টুয়েলভ ওটা খুব কম সময়ের জন্য এফ টুয়েলভটা থাকে সেই জন্য আমাকে জলদি করে প্রেস করতে হলো এফ টুয়েলভটা প্রেস করলাম এবার তোমার এখানে স্ক্রিনটা চলে এসছে এন্টার টু কন্টিনিউ আমি এন্টার করছি এবার দেখো এটা অন্য রকম দেখতে পাচ্ছ ইউজার নেম ইউজার নেম কী হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারমিশন থাকতে হবে এটা আমাকে দিতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড যেটা আমার পাসওয়ার্ড আছে ঠিক আছে এন্টার টু কন্টিনিউ ইউ আর কানেক্টেড টু দ্য আড়াইয়ের সার্ভার মানে এ কিন্তু অলরেডি একটা আইপি অ্যাড্রেস পেয়ে গেছে এবং তলায় লেখা আছে ইউ আর কানেক্টেড টু দ্য আড়াইয়ের সার্ভার রাইট আমি এখানে এন্টার করছি এবং অল ডেটা অন দ্য হার্ড ড্রাইভ উইল বি ডিলিটেড যেটা থাকে আমাদের ফরম্যাট হবে হার্ড ড্রাইভটা আমি এন্টার করলাম তো এটা নিয়ে আমি এবার থিউরিতে পরে বলবো গ্লোবাল ইউনিক এই যে জিউআই আইডি জিউ আইডি গ্লোবাল ইউনিক আইডি এই যে আইডি নাম্বারটা আছে এটা নিয়ে পরে একটা আমি থিওরি ক্লাস নেবো ঠিক আছে এখানে আমি অনেক কিছু বোঝাবো তো আমি এবার এন্টার করে কন্টিনিউ করছি কারণ আমরা এখন এটা করলেই হবে আমি এন্টার করে কন্টিনিউ করছি এবার দেখো সেট আপ ইজ ইন্সপেক্টিং ইয়োর কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন এর মানে কী হচ্ছে নর্মাল যেভাবে এক্সপি ইনস্টল হয়েছিল তুমি এভাবে এখানে এক্সপি ইনস্টল করতে পারবে যদিও আমার কিন্তু এটা কি এক্সপিটা করতে গিয়ে ইনস্টল হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক থেকে ফাইলটা আসছে ক্লিয়ার হলো তাহলে এরপরে আর আমাকে দেখানোর দরকার নেই এক্সপি কী করে ইনস্টল হতে হবে এরপরে আর দেখানোর তো আমার প্রয়োজন নেই পুরো ব্যাপারটা তোমরা এখানে বুঝে গেছো কি করলাম কি না করলাম তাই ভিডিওটা এখানেই পজ করছি আর তোমরা দরকার হলে এক্সপিটা পুরোপুরি ইনস্টল করে নাও ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ